প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের সপ্তম অধ্যায়টা নিয়ে তো এটা হচ্ছে আমাদের সমাধান ক্লাস চার তো এই পর্বে আমরা অনুশীলনীর বারো নংটা করব তো আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে যাতে আজকের ক্লাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারো তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা যদি একটু প্রশ্নটা লক্ষ্য করি দেখো কি দিয়ে আছে নিচের ধারাগুলোর প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগফল নির্ণয় করো মানে যে নিচে দুইটা ধারা দেওয়া আছে এই ধারা প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগফল নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ধারার প্রথম পদ এটা দ্বিতীয় পদ এটা তৃতীয় পদ এরকম করে যদি আমাদের পদ সংখ্যা এন এ আসে তাহলে সেই এন এর এন পর্যন্ত এখানে নিশ্চয় এরকম সংখ্যা আসবে সাত সাত এরকম কিছু একটা আসবে তো ওই পদ পর্যন্ত যোগ ফল নির্ণয় করতে বলছে মানে প্রথম থেকে এই পর্যন্ত যোগ করলে কত হবে সে যোগ ফলটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো প্রথমে দেখো আমাদের এখানে এন সংখ্যক পদ পর্যন্ত যোগ ফল নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে তাই আমি এখানে এন পর্যন্ত যাব তো প্রথমে আমরা কর লিখলাম এখানে সমাধান তো লিখবো যে মনে করি ধারাটির এন সংখ্যক পদের যোগ ফল আছেন এই যে এই ধারাটার এন পর্যন্ত এই এন পর্যন্ত আসলে যে যোগ ফলটা হবে সেই ফল ফলটাকে আমি এস এন দ্বারা প্রকাশ করব তো লিখলাম এই যে এখানে এস এন ইকুয়াল সেভেন প্লাস সেভেন সেভেন প্লাস সেভেন 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 মানে ওই ওই অংশটাই লিখলাম এখানে আরেকটু কাজ করব আমরা এখানে পাশে লিখে রাখব এন তম পদ পর্যন্ত এন তম পদ পর্যন্ত এটার মানে কি বোঝাচ্ছে এটার মানে বোঝাচ্ছে এরকম এটা তো এক নাম্বার পথ এটা দ্বিতীয় পথ এটা তৃতীয় পথ এরকম করে এখানে এন এ আসলে এখানে নিশ্চয়ই কোনো একটা সংখ্যা হবে ওই সংখ্যা পর্যন্ত প্রথম থেকে এই এন তম পথ পর্যন্ত যোগ ফল কত সেটাই আমরা আসলে নির্ণয় করব তো সেই জন্য আমি এখানে এই এই কথাটা লিখলাম যে এন তম পথ পর্যন্ত দেখব তারপর আমাদের দেখো এই পাশের নিয়মটা আমরা ফলো করব তো দেখো তো নিয়মে আমি এখানে কি লিখে রাখছি ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান 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 এরকম লিখে রাখছি তো এটার মানে হচ্ছে এখানে ধারা আমার যেরকমই দেওয়া হোক না কেন আমরা সেটাকে প্রথমে ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান 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 এরকম বানানোর চেষ্টা করব তাহলে আমরা এখান থেকে এরকম বানাইতে হলে কি করতে হবে উত্তরটা হচ্ছে এখানে সেভেন কমন নিতে হবে তাহলে কি এই পুরোটা থেকে আমি সেভেন কমন নিব তাহলে কমন নিলে কত হয় এখানে সেভেন কমন নিলে কিন্তু এখানে ওয়ান হয়ে যায় প্লাস এখানে কি হয়ে যায় ওয়ান ওয়ান হয়ে যায় তারপরেরটা কি হয়ে যায় তিনটা ওয়ান হয়ে যাবে তুমি একটু গুণ করলে দেখো উপরেরটাই পাবা সেভেন দিয়ে গুণ করলে বা সেভেন কমন নিলে কিন্তু এরকমই হবে এখন এই ঘটনাটা এন পর্যন্ত চলতে থাকবে তাহলে এটা ডট ডট দিয়ে আমরা লিখবো কি এন তম পথ পর্যন্ত তার মানে আমরা কি বুঝলাম এখানে এই কমন নেওয়াটা চলবে এন তম পথ পর্যন্ত মানে শেষ পথ থেকে আমরা কি কমন নিব সেভেন কমন নিব তো এটার মানে হচ্ছে এর জন্য আমরা লিখলাম এন তম পথ পর্যন্ত বাস এটা লিখলাম এখন দেখো তো আমাদের এতটুকু হওয়ার পর আমাদের পরের নিয়মটা কি হয়েছে কি বলা হয়েছে মানে এরকম নয় বানাতে হবে নিরানব্বই বানাতে হবে নয়শো নিরানব্বই বানাতে হবে তো সেটা করার জন্য আমরা কি করব সেটা করার জন্য আমাদের একটা নয় আনতে হবে তো নয়টাকে তো আমি এমনি এমনি আনতে পারবো না তাই আমি উপরে একটা নয় লিখবো নিচেও একটা নয় লিখবো তাহলে কাটাকাটি করলে কিন্তু দেখো কিছুই থাকে না ওয়ান থাকে তো এটা নেওয়ার একটা উদ্দেশ্য হইলো এরকম বানাবো তো আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবো কীভাবে এটা বানানো হয় তো উপরের লাইনটা যেভাবে সেভাবে রাখি এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান প্লাস এই যে থ্রি ফোর তিনটা ওয়ান প্লাস ডট 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 তো এরকম লেখার পর এখানে লিখবো এন তম পথ পর্যন্ত এই তো তো এখন আমরা কি করতে পারি দেখো আমি এই সেভেন আর নাইন লিখতে পারি এই নাইনটাকে এই সেভেনের নিচে নিয়ে আসলাম একই কথা আর উপরের নয়টা দিয়ে যদি পুরো লাইনটাকে আবার গুণ করে দিই তাহলে কিন্তু আমি এরকম পেয়ে যাচ্ছি নাইন প্লাস নাইন নাইন প্লাস নাইন 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 এরকম পাবো তো এখন আমরা সেই কাজটাই করবো এই উপরে এই নয়টা দিয়ে এই লাইনটাকে গুণ করব তাহলে কি হয় নাইন প্লাস নাইন নাইন প্লাস নাইন 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 প্লাস ডট 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 এই ঘটনাটাও কিন্তু এন তম পথ পর্যন্তই চলবে তো সেই জন্য আমরা লিখবো এন তম পথ পর্যন্ত বাস এটা লিখব তাই তো হয়ে গেল এখন আমাদের কাজ কি দেখো এখন এই যে দ্বিতীয় দাপ হয়ে গেছে এবার তৃতীয় দাপের কাজ হচ্ছে এখানে দশ বানায় তার থেকে এক আমরা বিয়োগ করব মানে একই তো কথা দেখো তো এই নয়ের পরিবর্তে আমি সেটাকে দশ লিখলাম লিখে এক বিয়োগ করলে কিন্তু ওই নয়ই থাকতেছে 
তো আমরা সেই কাজটা করবো আমরা কিন্তু এই নিয়ম অনুযায়ী করবো এটা তাহলে আমরা এটা সেভেন বাই নাইন লিখলাম এখানে তো এই নয়কে আমরা কী বানাবো এ দশ লিখলাম মাইনাস ওয়ান দেব লেখা যায় এটাই কিন্তু সেই নয় তারপর প্লাস এই নিরানব্বই পরিবর্তে আমরা কি লিখবো একশো লিখবো লিখে এখান থেকে এক বিয়োগ করব তারপর নয়শো নিরানব্বই পরিবর্তে আমরা এক হাজার লিখে এক বিয়োগ করব দেখো এই এক বিয়োগ করলে কিন্তু নয়শো নিরানব্বই আসতেছে তো এইভাবে চলতে থাকবে কত পর্যন্ত এটাও এনতম পদ পর্যন্ত হবে তো এই তো এইভাবে লিখব তারপর আমাদের এটা শেষ এখন আমাদের চতুর্থ ধাপের কাজ দেখো এখানে আমরা কি লিখলাম একশো প্লাস সরি তো এখানে আমরা চতুর্থ ধাপে কি লিখলাম দশ প্লাস একশো প্লাস এক হাজার প্লাস ডট 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 মানে আমরা এখানে এটাকে দুইটা অংশে ভাগ করে ফেলবো একটা হচ্ছে দশ একশো এক হাজার এরকম করে আরেকটা হচ্ছে এই যে মাইনাস ওয়ান গুলাকে আলাদা মানে দুইটা অংশ ভাগ করব সেটা কিভাবে দেখো তো আমরা যদি এরকম লিখি সেভেন বাই নাইন লিখলাম তো এটাকে আমি একটু সেকেন্ড ব্রেকেট দিই দিয়ে এখানে এই কাজটা করি দশ প্লাস একশো প্লাস এক হাজার প্লাস ডট 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 এই ঘটনাটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে সেটা এমতম পদ পর্যন্ত চলবে দেখো এখানে একটু ঝামেলা মনে হতে পারে কিন্তু আমি এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে বলি তো এই দশ একশো এক হাজার এটাও এমতম পদ পর্যন্ত চলবে আবার এই ওয়ানগুলো এমতম পদ পর্যন্ত চলবে এই মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান এইগুলোও এমতম পদ পর্যন্ত চলবে কারণ কি কারণ দেখো এই নয় যে এই একটা সংখ্যা থেকে কিন্তু দুইটা আসছে এই একটা থেকে কিন্তু এই দুইটা আসছে তাই এরকম এই দশ একশো এক হাজার এটাও যেমন এমতম পদ পর্যন্ত যাবে ঠিক মাইনাস ওয়ানটাও এরকম এমতম পদ পর্যন্ত যাবে তো এটাকে আমি দুইটা পার্টে লিখেছি এরকম এটা লিখলাম এই যে এখানে আর আরেকটা কাজ করব কি এই যে এই মাইনাস ওয়ান এইগুলোকে আরেকটা অংশ লিখবো তো এটা লিখলাম মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এরকম লিখে ডট ডট দিয়ে দেখো এই যে এই একটা এই যে লিখলাম মাইনাস ওয়ান এইটা এই যে লিখছি এইটা আচ্ছা এরকম লিখলাম আর একটা লেখার দরকার নেই এরকম ডট 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 দিয়ে লিখবে এনতম পথ পর্যন্ত এই কথাটা এখানে লিখবে বাস এখানে সেকেন্ড ব্রেকেট সরি এখানে এই ব্রেকেটটা ক্লোজ করে দেব তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে সেভেন বাই নাইন লিখব এবং এইটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি দশ প্লাস একশো প্লাস এক হাজার প্লাস ডট 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 এটা লিখবো এনতম পথ পর্যন্ত এটা তো লিখলাম এবং এইখান থেকে আমরা মাইনাস কিন্তু কমন নিতে পারি এই যে প্রত্যেকটা সামনে দেখো মাইনাস আছে আমরা এটা নিচের লাইনে লিখি তো নিচে করলে সুবিধা হবে যে মাইনাসটা নিয়ে কমন নিয়ে কি লিখবো ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ডট 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 এনতম পথ পর্যন্ত এই তো এটা এভাবে লেখা যায় কারণ কি কারণ এই মাইনাসটা কিন্তু আমি এন পর্যন্ত কমন নিয়ে ফেলছি তো এই উপরের অংশটুকু যদি মুছে দিই তাহলে সুবিধা হয় আমাদের এই এতটুকু লেখার পর তো আমরা কিন্তু এই যে এই এ পাশে কী লিখবো দেখো এই যে এই অংশটা যে আছে এটার মধ্যে একটা ধারা প্রয়োগ করা যায় দেখো আমি এখানে এই যে যে দুইটা অংশ তো আলাদা করলাম একটা হচ্ছে যে দশ একশো এক হাজার আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই দুইটা অংশে ভাগ করার পর মানে আলাদা করে দেওয়ার পর আমাদের এই যে পাঁচ নম্বর নিয়মটা সেটা কি যেটার মধ্যে দশ একশো এক হাজার আছে ওটার মধ্যে একটা ধারা প্রয়োগ করব ধারাটা কেমন হবে সূত্রটা হবে কি এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান এই সূত্রটা তোমরা সবাই জানো যে কোনো একটা ধারা সমষ্টি নির্ণয় সূত্র এটা তো এই সূত্রটা কিন্তু একটা ধারা সমষ্টি নির্ণয় সূত্র আর এই সূত্রটা আমরা কখন প্রয়োগ করি যখন আমাদের আরটা এক থেকে বড় হয় তখন কিন্তু আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করি তো দেখো তো আমাদের এই যে এই যে এখানে যে একটা ধারা দেখা যেতেছে না দশ একশো এক হাজার এরকম এটাকে এন পর্যন্ত আমরা যোগ করব তো সেটা কিভাবে দেখো তো আমাদের এখানে প্রথম পদ যদি প্রশ্ন করা হয় কত সেটা হবে দশ দেখো এই দশ হচ্ছে প্রথম পদ সেটা দশ এবং এটা যেহেতু গুণোত্তর ধারা দেখো কেন গুণোত্তর ধারা দশ একশো এক হাজার এইভাবে বাড়তেছে তো এটা তো গুণোত্তর ধারা তাহলে গুণোত্তর ধারা সাধারণ অনুপাত কত সে আরটা আমরা বের করব এই যে আর সাধারণ অনুপাত আর কিভাবে বের করে দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করে তো দ্বিতীয় পদ হচ্ছে একশো প্রথম পদ হচ্ছে দশ তাহলে আমি উপরে একশো লিখব বাই টেন লিখব এই যে তো এখানে কত হচ্ছে এখানে রেজাল্ট আসতেছে দশ যা এক থেকে বড় যদি এক থেকে বড় হয় তাহলে সমষ্টি সূত্র কি 
ए आर टू दि पावर एन माइनस वन आर माइनस वन मैं हमारे समष्टि सूत्र तक हो कि ए आर टू दि पावर एन माइनस वन आर माइनस वन तो एन एटा ये अंशा क्योंकि देखो ना सरसि करब ये रेजल्ट बेट कर फिलब ये एर मान कत तो, एर मान हे दस से लिखल पर मान कत तो, आर मान हे दस टेन टू दि पावर एन एन माइनस वन नीचे आर जगह कत बसब आर जगह दस बसब टेन माइनस वन ये लिखब मानी हमें सरसर ये लिखे फिलब तो से करब से जो वही क्षेत्र करब तो प्रथम कि आज सेभन बन आ लिखे रखल सेभन बन एर पर सेकेंड उट दी देखने देखो कि आ प्रथम पद कत से हम दस तर ब्रेकेट दीब आर आर कत आर हे दस तर पावर हे एन माइनस वान नीचे हे टेन माइनस वन यो ये लिखे फिलल तो ये क्योंकि अंशटुकुर समि हेटा तरपर यह इन्हें पर माइनस दिए आ माइनस दिल ये लैंडी बुझी देखो एक यकम आन तम पद पर्त तो राफ करी एरक देखो तो देखो हमारे जो एरक दुई थे दुई प्लस दुई प्लस दुई एन जी बोली तीनटार जो फल कत तो तुम्हारा निश्चय बोलवा छय छय हलो देखो तुम्हारा जो करस तई छय पाइस क्योंकि ये गुण कर देखाना जाए कि देखो ये कयटा दुई आ एक दुईटा तीनटा तो हमें देखो ये तीन साथ गुण करी मानी जोटा दुई आ गुण कर दी क्यों फलाफल चले आसे छय जो बोली दुई कयटा आनी ना धरे ना सपोज क्योंकि बल्ब एन संख्यक दुई आखने एन संख्यक दुई आ मानी ये हलो एक दुई तीन ए रखम चलते चलते एन पर्त हो गो तो ये तर जो फल कत हो तो निश्चय तुम्हें बोलो ये तीन आ लिखबा ना सामने लिखवा एन कारण जोटा एन आतटाई दुई आन इंटू टू बार सहज कर दे रखम ये दस टा ए रखम दस टा दुई आर जो फल कत हो तुम निश्चय इन्हें दस इंटू दुई बसबा तो बीस ये ठीक ये देखो कि घटनाटा घटे इखने वान प्लस वान प्लस वान प्लस डट 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 ये लिखल एन तम पद पर्त मानी एखे एन ए गले कत उत्तर एखे एन ए गले कान ही कारण कि प्रत्येक यटार मध्य जीतु वन यटार मध्य जीतु वन यटार मध्य जीतु वन तन ए गलो एन तम वो पदर मध्य जो मानट आसा वन निश्चित भावे बला जाए वन एन जो तीनटा शुद्ध वन थकत कि लिखतम थ्री इंटू वान लिखतम यतटूक पर्त जो फल हो जो क्यों हमारे ये एन आ मैं वन आतटा वन आन पर्त ये थ्री है ना एखे एन इंटू वन मानी एन संख्यक वन आ तो ये से लिखब ए माइनस माइनस लिखल ये एनक वन आयटा से एन संख्यक पर्त वन आज लिखल तन इंटू वन एखे और तम पद किस लिखार दरकार नहीं तो यह लिखब तो आशा करी ये बोझा गया से तो ए देखो हमारे काज की शेष पर्या चले आसन बन एन शुद्ध ये क्योंकुलेशन कर पाला तो ऊपर दस थक एखे अभी टेन टू दि पावर एन माइनस वन और नीचे हो दस थे एक चले ग नय माइनस एजे एनर साथ वन गुण कर लेन ही है तो एन ये रखले कि अंशा गुण कर दी तो ये गुण कर ही दी तो भलो है तो हमें देखो दिए ये गुण कर ले देखो ये सेभन बन दिए जी अंशा के गुण करी तो ऊपर साथ अंश गुण है और नीचे साथ ही नीचे अंश गुण है तो हमें देखो ये सेभन दिए जी दस के गुण करी तो सत्तर और ये नय दिए जो नय के गुण करी कत है एकाशी और ये अंशा जो आटे लिखे दिल मजखने टेन टू दिवर एन माइनस वन और ये माइनस ये माइनस माइनस ये दिए क्योंकि अब नय एन के गुण करते हैं सेभन एन बन यो ये गलो 
तो हमरा एक टकास करते पर एक ने एम शूटर मुझे दी तो हमले हमरा लिख बो शूटरांग वही तो समस्त एस एन इक्वल को तो जे इट टेन टू दी पर एन माइनस वन माइनस सेवन एन बाई नाइन यही तो ये तो दिया आंसर दे दी बो बस ये तो है कैसे तो हम रजिति पौरव अंकों टा देखी देखो नीचे दाराटी एन शंकु पौधेर जोक फॉलिंग ने करो मानी प्रथम एन शंकु पौधेर जोक फॉलिंग ने करते बोला हुआ है तो प्रश्न टा देखो नहीं टा दिया से फाइव प्लस फाइव फाइव प्लस फाइव 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 इर कुम दिया से डॉट 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 दिया से मानी वो चलते से तो इटरो एन शंकु पौध पूर्व जन तो जो फॉलिंग ने करते होंगे तो शेटर जो नाम रखी करूँगा हम लिख बोले शामादानों से एक ने लिखला मोने कोरी धारा टीर एन शंकु पौध जो फॉल एस इट हम लोग धोरे नहीं सी जे समस्त चीटा के हम लोग एस इन दर प्रकाश करूँगा तो आगे नियम � कारण ये पास टा एन नंबर पौधे हो एक उम्र रिपीट होते थक बे सबूत धोरे ना जो दी एन टा जो दी होए एक्स नंबर पौध तो वाले पाँच किंतु एक उम्र एक्स छोटा एक उम्र पाँच रिपीट हो बे तो ये टा हमरा शेजन लिख लाम ना ये तो दूर हमरा कोत्तो पूर्व जन तो कैसे शेट हमरा जानी ना शेजन हमरा एक � प्रथम में हम लोग इटा बना बो तो वन प्लस वन वन प्लस वन 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 एक उम्म बना बो शेट की बारे बना बो इखन देखें जिधम लोग फाइव टेक कम उन्हीं ने तो वो ले हुए जाए देखो इखन पास कम उनके लिए था के वन कौन सा ना थे के पास कम उन्हीं लिए था के वन वन तार पर इटा तो बुस्ते बर्दे सो तीन टा वन था के एक बटन टच चल बे कोतो पोर्ट जन तो एन तो मोपोत पोर्ट जन देखने शुद्ध डॉट डॉट दिए रखी तो हम रखने लिखे देखो एन तो मोपोत पोर्ट जन तो बस तार पर हम रखी कर बो ए एक ए एरुकुम जैसे वन 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 एरुकुम इटे कैमरन नाइन 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 एरुकुम बना बो नाइन प्लस नाइन नाइन प्लस नाइन 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 एरुकुम बना बो तो वो शीट बनाने � वन प्लस वन वन प्लस वन 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 प्लस ये कोटन टा कोट बे एन तो हम बहुत पूरे जानते हैं इखाने ये ऊपर ये कोटन टा इखानो लिख बा तार पर हम लोग की कोट बे फाइव बाय नाइन आला दा कोट बो ठीक है ये नाइन टा के पाँच नीचे नियास लाम और ऊपर ए नाइन टा दे ये नाइन टा के गुन कॉल ले आमदरे � तो वाले की लिख बैठा ना लिख बो ए नाइन टेड जिधर वन के गुन करें तो हरे नाइन हो बे अब ए नाइन दे एलिवेन के गुन करें नियर नो बे हो बे वन एक है नौ शून्य नो बे हो बे प्लस डॉट 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 ए गोटन डा चल बे कि एन तो मो बहुत पूर्ण जन तो ऐ तो इटा लिख लाम एको ना हमारे काज अच्छे नौ के द तो लेकिन ए फाइव बाय नाइन हो गए तो ए नौ के हम लोग लिख बो दस माइनस एक तार पर ए निरानो बी के लिख बो एक्स शो माइनस एक तार पर नौ शो निरानो बी के लिख बो एक हजार माइनस एक प्लस डॉट 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 इधर चोल बे एम तो मो पॉट पर जन्तो एक पर हम अधेर काज होच्छे ए दस एक्स शो एक हजार ए गुला के एक साइड कोरा तो लिखिए हमरे five by nine तब पर हम लिखने की लिख बो ये जो दोस plus x हो plus x हजार plus dot 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 ये गठन रचोल बे n तो मो पौध पूर्ण जन्तु लिख बो n तो मो पौध पूर्ण जन्तु एवं ये निच ये जो जो minus one गुला से शीटा लिख बे कौन जो minus one minus one minus one ये टा चलते थक बे ये टा चलते थक बे n तो मो पौध पूर्ण जन्तु बहुत पूर्जन तो ऐसे ये दो टक्के आला तक करे दिला एको ना हमरे एक नारे टक्का स्कोर बो शेटा होते हैं देखो की कर अच्छा सॉरी एक नेक्टर सेकंड ब्रेकेट हो बेटा लिखी नहीं इधर फास्ट ब्रेकेट दे रही है तो एक ने किंतु ऐसे सेकंड ब्रेकेट हो बेटा तो एक ना हमरे एक टक्का स्कोर ने एको वो एक स्टेक कर प्लस डॉट 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 इटा लिख बो एन तो मो पौध पूर्जन तो पौध पूर्जन तो 
আর এইখান থেকে এই যে এই অংশ থেকে মাইনাস ওয়ান যে আছে সেটা তো এনতম পদ এই মাইনাস এরকম এইগুলা তো এনতম পদ পর্যন্ত আছে সেখান থেকে একটা মাইনাস কমন নেব তাহলে মাইনাস কমন নিলে কী থাকে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ডট 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 এটা এনতম পদ পর্যন্ত এই তো এখন সেকেন্ড ব্রেকেট দেব তো এখন দেখো দশ একশো এক হাজার এই যে এরকম করে এনতম পদ পর্যন্ত চলতেছে এটা একটা গুণোত্তর ধারা আর এই গুণোত্তর ধারার এনতম পদ পর্যন্ত সমষ্টি সূত্র লিখবো এই যে এইটা আর এখানে আটটা কিন্তু এক থেকে বড় হবে তাহলে আমরা উপর অংশটি একটু মুছে দিই তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এমন যে ফাইভ বাই নাইন এটা ঠিক থাকবে আর ওইখানে কি হবে ওইখানে এই যে এটা সমষ্টিটা কেমন হবে এই ধারার প্রথম পদ কত প্রথম পদ এ হচ্ছে দশ আর সাধারণ অনুপাত আর কত এখানে দ্বিতীয় পদ এই যে এটা একশো হচ্ছে দ্বিতীয় পদ আর এই দশ হচ্ছে প্রথম পদ এই দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করব তাহলে একশো ভাগ দশ তাহলে দশ আছে সেটা এক থেকে বড় তাহলে এক থেকে বড় হলে সেই দ্বারা সমষ্টি সূত্রটা আমরা কি লিখি এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান যেটা আটটা একের থেকে যদি বড় হয় সমষ্টি সূত্র তখন হয় এইটা আর ছোট হলে তো আরেকটা আছে ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন ওয়ান মাইনাস আর এটার মধ্যে কিন্তু যেহেতু এটা আটটা একের থেকে বড় হয়ে গেছে তাই সমষ্টি সূত্র আমরা এটা লিখব তো এখানে এ বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে এ বলতে বোঝানো হচ্ছে দশকে আর আর বলতে বোঝানো হচ্ছে এই দশকে আর উপরে তো এন থাকবে আর এই মাইনাস ওয়ান এটা লিখবো নিচে আর বলতে বোঝানো হচ্ছে দশ মাইনাস এখানে ওয়ান বলতে এই যে এই ওয়ান এটা লিখলাম তো আমরা এখানে ঠিক সেই কাজটাই করব তো এখানে আমরা লিখবো উপরে এই যে এরকম এ বলতে এই দশকে বোঝানো হচ্ছে এ এই যে দশ লিখলাম এ তারপর আর টু দিপ আর আর বলতে বোঝানো হচ্ছে দশ আমরা কিন্তু সূত্রটা লিখবো না আমরা রাফে করব কিন্তু বসাবো অঙ্কের মধ্যে এই অংশটুকু তো আমরা লিখলাম এ এখানে এখানে এন বল বোঝানো হচ্ছে কারণ আমরা কততম পথ সেটা কিন্তু আমরা জানি না কিন্তু আমরা এতটুক জানি যে পথটা হবে এনতম পদ পর্যন্ত এই যেহেতু বলছে শেষ পথটা তাই আমরা এখানে পদের হিসাবটা করব এন দিয়া এই তো তাহলে এখানে এন লিখব বাস টেন এ এখানে টেন টু দি পর এন মাইনাস কত লিখছে এখানে ওয়ান এ লিখলাম আমরা ওয়ান আর নিচে কত হবে টেন মাইনাস ওয়ান এই তো ওইটা লিখবো আর এই মাইনাস আর এটা আমরা আমাদের মনে আছে তো এক এরকম কয়টা আছে এন পর্যন্ত চলতে থাকবে মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ডট 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 এই ঘটনাটাই ওয়ানটা রিপিট হবে এন নাম্বার পথ পর্যন্ত এখানে তো আমরা সেটাকে কীভাবে বের করি এখানে কততম পথ পর্যন্ত গেছে এটা এক তিন নাম্বার পথ পর্যন্ত যদি যায় তাহলে থ্রি ইন্টু ওয়ান দিলে তার যোগফল এতটুক পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় হয়ে যায় তাহলে এখানে এন পর্যন্ত যদি যায় ওয়ানটা চলতে চলতে এরকম তাহলে সেই পদের যোগফল এই এখান থেকে ধরে এই এতটুকু এই পুরোটার যোগফল কত হবে যেহেতু এন পর্যন্ত গেছে তাহলে এন ইন্টু ওয়ান হবে তো সেটাই আমরা লিখব এখানে লিখব এন ইন্টু ওয়ান বাস এই তো তো তারপর আমরা কি লিখব তারপর উপরে লিখব ফাইভ বাই নাইন সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে উপরে লিখব টেন এখানে লিখব টেন টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আর নিচে দশ থেকে এক চলে গেল থেকে নয় মাইনাস আর এন দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে এনই হয় তো এটা লিখলাম এখন আমরা এইটাকে আলাদা করে দেব মানে এই এই অংশটা দিয়ে এই এই পুরোটাকে গুণ করব তাহলে দেখো কি কি হয় এরকম ফাইভ বাই নাইন ইন্টু এরপর এই অংশটা লিখব টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই নাইন এটা লিখলাম আর এই মাঝের এই মাইনাসের মাইনাস আবার এই অংশটা দিয়ে এটাকে গুণ করব তাহলে ফাইভ বাই নাইন ইন্টু এন এটা লেখা যায় তো এখন আমরা কি করতে পারি এটা দিয়ে গুণ করতে পারি এরকমভাবে লিখতে পারি মানে এই পাঁচ দিয়ে দশকে গুণ করলে পঞ্চাশ হয় তো আমরা এটা সবাই জানি উপরেরটার সাথে উপরেরটা গুণ আর নিচের অংশের সাথে নিচের অংশটা গুণ তাহলে নয় নং একাশি যে লিখলাম আর এটা আছে এটাকে মাঝামাঝি লিখি বই এইভাবে লিখছে আর কি টেন টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান তো এটা লিখলাম আর এই মাঝের মাইনাসের মাইনাস আর এই পাঁচ দিয়ে যদি এনকে গুণ করি ফাইভ এন বাই নিচে হচ্ছে নাইন এই তো তো আমরা এতটুক লেখার পর এখানে এই কথাটা লিখবো সুতরাং দিয়া এস এন মানে ওই যে আমরা উপরে যে এস এন লিখছিলাম যোগফলটাকে এই এস এন লিখে এই অংশটা লিখে অ্যান্সার দিয়ে দিল বাস এটাই এনতম পদের যোগফল হয়ে যাবে আজকে এই পর্যন্তই তো এতক্ষণ আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ
আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ